Cinco pessoas foram presas na manhã desta é, quarta-feira, acusadas de envolvimento com um esquema. Durante a operação, que foi deflagrada hoje pela Polícia Civil, ah, foi desarticulada essa quadrilha que realizava compras em restaurantes e, após o recebimento da comida, estornava a compra junto às operadoras de cartão de crédito, deixando as empresas no prejuízo. O repórter Tiago Melo traz todos os detalhes desse trabalho. Um dos alvos estava num sobrado de alto padrão. O extrato social elevado é uma característica do grupo investigado. Os suspeitos, segundo a polícia, aplicaram um golpe de R$ 8 mil reais contra um restaurante de comida oriental situado no Jockey. Foram mais de 100 pedidos em três meses. A conta era paga no cartão de crédito e depois o titular pedia estorno. Como que era o modo operante desse golpe? Um dos investigados, ele fazia o contato direto com o restaurante, né? E os outros quatro, eles escolhiam as comidas. Esse investigado que fazia o contato direto com o restaurante, ele repassava o cardápio para essas outras quatro pessoas. Elas escolhiam é, a comida que elas queriam comer, né? Elas escolhiam a comida japonesa e faziam o Pix para esse investigado que encabeçava todo é, esse golpe. Só nesse restaurante eles fizeram mais de 100 compras de comida japonesa. José Afonso de Moura dos Santos, o mineiro, de acordo com o inquérito, é o líder do esquema. Também foram presos Jennifer Aparecida dos Santos Carvalho, namorada de mineiro, Jefferson Guimarães Campelo Leite e Lauro Alberto Cavalcante Monteiro, filho de um ex-deputado estadual do Piauí. Uma suspeita identificada como Rafaela foi presa e liberada horas depois. Na ação de hoje de manhã, a polícia terminou descobrindo outro crime, o de tráfico de drogas. Um dos investigados revelou que já comprou droga na mão de mineiro. Na casa do principal investigado, os policiais encontraram uma estufa de produção de maconha. O cultivo envolvia irrigação, ventilação artificial, iluminação e umidificação das plantas de maconha. A gente ainda vai esperar o resultado da perícia para definir exatamente quais as características do, do entorpecente, não é? análogo à maconha, mas que demonstra um certo grau de sofisticação, o que é compatível até pelo padrão e pelo tipo de atividade que o, o suspeito desenvolvia. Mineiro foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele e os comparsas responderão ainda por estelionato e associação criminosa. A polícia apura se outros estabelecimentos sofreram golpes praticados pelo grupo.